ஹாலெலூயா ஹாலெலூயா கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல நாமத்துல உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஹலலூயா தேவனுக்கே மகிமை இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக காலை லூயா பிரைஸ்தலா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வேலையிலும் கூட கத்தேவன் விளம்பின வார்த்தைகளுக்கு நேராக நம்ம கடந்து செல்லலாம் நம்ம வாசிக்கும் வழி எடுத்துக்கொள்ள போகிற பகுதி மார்க் இரண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்கலாம் சில நாட்களுக்கு பின்பு அவர் மறுபடியும் கப்ப நகுமிற்கு போனார் அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்று ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு உடனே வாசலுக்கு முன்னும் நிற்க இடம் போதாத படிக்கு அநேகர் கூடி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு வசனத்தை போதித்தார் அப்பொழுது நாலு பேர் ஒரு திமிர்வாத காரனை சுமந்து கொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஜனக்கூட்டத்து நிமித்தம் அவருக்கு சமீபமாய் சேரக்கூடாமல் அவர் இருந்த வீட்டின் மேற்கூரையை பிரித்து திறப்பாக்கி மறுபடியும் கப்பர் நகும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவோடு நம்ம பயணிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மோடு கூட இயேசு காணப்படணும் ஆனாலும் நம்ம சில சமயங்களில இயேசுவானவரோடு கூட அவர் எதிர்பார்க்கிற அளவிலான ஒரு ஐக்கியத்துல நம்ம நெருங்கி வராமல் நம்ம காணப்படும் அதனாலதான் நமக்குள்ள துக்கம் இருக்கும் ஏன்னா இயேசு கூட இருக்கும்போது அவர் மனவாளன் அவர் ஒரு மகிழ்ச்சியாக நம்மை நடத்துகிறவர் இல்லையா நம்மளுடைய இருதயத்தை கழி கூற பண்ணுகிறவர் is a joy hallelujah inda velayilum kuda nammude ulla magilatta kathirku stotram na avrudey avrudey jeeva vasanangal nammai inda velayila belapaduthu pogirathu namakkulle sila visheshithavigalai adu seiya vallamai ulladha irukirathu hallelujah appa nama vasanangalai aaraigrom vasanathile irundu rendu vidangalile nama anubavikkamudiyum onnu vasanatha oru chedi maadhiri oru maram maadhiri nama nenachu அதுல இருந்து இருக்கிற நல்ல கனிகளை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம் வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்துல அது என்ன ஆக தொடங்கும் அப்படியே கொஞ்சம் பழசாக தொடங்கும் உடனே சாப்பிட்டா ஓகே இல்லைன்னா அப்படியே நேரமாக அது பழதா ஆனால் சிலர் என்ன செய்வாங்க வீட்டிலேயே அதை வளர்த்துடலாம்னு சொல்லி வீட்டுக்கே எடுத்துட்டு வந்து அந்த செடியே வளர்க்க தொடங்கிடுவோம் அப்ப வேரோட நம்ம வசனங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹலையா அதனுடைய ஆழ் கருத்துக்களோடு இந்த வசனங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடும் பிரிஸ்தல் ஆள் இன்று கூட நம்ம இந்த வசனங்கள் தியானிக்கிற போது அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு போயிருக்கோம் நம்ம வீடுகள்லயே அது வளரும்படிக்கு நமக்குள்ளேயே அது கனி தரும்படிக்கு நம்ம அந்த வசனங்களை வேரோடு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள நம்ம பழக வேண்டும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அல்ல லூவியா அப்ப சில நாட்களுக்கு பின்பு அவர் மறுபடியும் கப்பர் நகுமுக்கு போனார் பலரும் இந்த நாட்களில என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம அண்டவரோட நம்ம ஜீவிக்கணும் ஒரு ஐக்கியப்படணும்னு நம்ம நினைச்சு வருகிற போது நடுல் நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணா அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்குமே அந்த மாதிரி நடுல் நடுவுல என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஐக்கியங்கள்ல குறைவுகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் நடுவுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கங்கள்ல ஆண்டவர் இருக்க மாட்டார் நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கங்கள்ல நம்ம நம்மளா ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கங்கள்ல நம்மளா ஏதோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது நீண்ட நாட்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது நமக்கு பாக்கியம் அலையா ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரோட நம்ம பயணித்தால் நல்லது அப்படிதான் இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு ஆனால் முழு மனதோடு நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பயணிக்கிறதுல ஒருவேளை குறைவு உண்டாச்சுன்னா வாழ்க்கையில சிலருக்கு சிலர் சொல்லுவாங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்குள்ள இருந்த ரட்சிப்பின் அந்த புதுமையான உணர்வுகள் எனக்குள்ள கொஞ்சம் தளர்ந்து போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு நான் ஆண்டவரோட தான் இருந்தேன் ஆனால் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆவி புதிதாக அது இல்லை கொஞ்சம் பழமையா அஹ் அப்படியே இருந்துட்டு வந்தேன் அப்படின்வாங்க ஆனால் மறுபடியும் எங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு எழுப்புதல் கடந்து வந்தது மறுபடியும் இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள கடந்து வந்தாரு அது என்னை வித்தியாசப்படுத்தியது என்று அவர்கள் சாட்சி சொல்லுவார்கள் ஹல லூவியா பிரைஸ் த லார்ட் சில நாட்களுக்கு பின்பு அவர் மறுபடியும் கப்பர் நமுகமுக்கு அவர் போனார் 
நம்ம அந்த காலங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம நினைச்சுட்டே வருவோம் நம்ம தினைக்கும் ஜபிக்கிறோம் தினைக்கும் பைபிள் வாசிக்கிறோம் தினைக்கும் பாடுகிறோம் ஆனால் இயேசு நம்மோடு கூட தான் இருக்கார் நம்ம நினைச்சுட்டே வரும் ஆனால் நம்ம இன்னமும் நிதானித்து வசனங்களின் அடிப்படையில நம்ம ஆவியானவரோடு துணையோடு கூட நம்ம இயேசுவோடு ஐக்கியப்பட நம்ம நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதை சீக்கிரமா நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணா அந்த நாட்கள் சில நாட்களாக இருக்கும் அப்ப இயேசுவானவர் நமக்குள்ள மறுபடியும் புதுப்பிப்பார் சிறு வயதுல சில சமயத்துல சிலருக்கு அந்த பக்தி இருந்திருக்கும் அந்த முதல் அன்பு அது இருந்திருக்கும் சிலருக்கு வாலிப நாட்கள் அது இருந்திருக்கும் சில ரட்சிப்பின் புதுசில் அப்படி இருந்திருக்கும் சிலர் ஒரு குறிப்பிட்ட சபைக்கு போயிட்டு இருக்கிறது வரைக்கும் அப்படி இருந்திருப்பாங்க ஒரு சிலர் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையில இருக்கிறது வரைக்கும் அப்படி இருப்பாங்க அந்த வேலை மாறி இன்னொரு வேலை வந்த உடனே என்ன ஆயிரும் அந்த ஒரு ஐக்கியத்துல இருந்து விளக்கிடுவாங்க ஆனால் நம்ம சீக்கிரமா அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எந்த வேலையோ எந்த ஊரோ எந்த சபையோ எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோமோ எல்லாவற்றையும் நம்ம அதெல்லாம் டிபெண்டன்சியா இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் தாண்டினதாக நமக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இடையே ஒரு வலுவான ஒரு சிநேகம் காணப்பட வேண்டும் அலலுயா இதுல பார் அப்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம அதை உணர்ந்து கொண்டு இயேசு சில நாளைக்குள்ளாகவே நம்முடைய ஜீவியத்துல மறுபடியும் அவர் வெளிப்பட நம்ம கர்த்தருக்குள்ளே நம்ம காணப்பட வேண்டும் அலலுயா பிரைஸ்தலாட் குளோரி டு காட் அப்ப இந்த இயேசு எதற்காக திரும்பி வருகிறார் இரண்டாவது முறை இந்த பூமிக்குள்ள ஆண்டவர் மறுபடியும் வரப்போகிறார் அப்ப நியாயம் தீர்க்க அவர் வரப்போகிறார் கலையிலுயா ஆனால் இப்பொழுது இயேசு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில மறுபடியும் மறுபடியும் அவர் வருகிறது எதனாலே தெரியுமா அவனை ஆசீர்வதிக்கும்படி அவனுக்கு சில நன்மைகளை செய்யும்படி அவனுக்கு அவனுடைய வியாதிகளில இருந்து அவனை சொஸ்தமாக்கும்படி அவனுக்குள்ளே ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பும்படி அவனுடைய வாழ்வை ஒரு செழிப்பான பாதைகளை நடத்தும்படி அவனுடைய பாவங்களை மன்னித்து அவனை சீர்படுத்தி அவனுடைய இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்தும்படிக்கு இயேசுவானவர் மறுபடியும் மறுபடியும் முருகனுடைய வாழ்க்கையில அவர் வந்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த இடத்துலையும் கூட ஆண்டவரை குறித்து வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அலலுயா அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்று ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு இந்த ஒரு வசனத்திலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நினைச்சு பார்க்கணும் ஆண்டவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டா எப்படி இருக்கு கர்த்தர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாரு இப்ப அந்த வீட்டுல இருக்காரு இப்ப இங்க இருக்க நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் எதிர் வீட்டுல ஆண்டவர் இருக்காரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட இங்க நம்மளால உட்கார முடியுமா நம்ம கையும் காலும் சும்மா இருக்குமா நம்ம என்னடா இது ஆண்டவர் அவங்க வீட்டுக்கு மட்டும் வந்துட்டாரு நம்ம எப்படி அவரை இங்க கூப்பிடலாம் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் எப்படி நம்ம அவரை நம்ம எப்படி அவரோட போய் ஐக்கியப்படுறதுன்னு நம்ம துடிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படிதான் இங்க நடந்துருச்சு என்ன நடந்துருச்சு அவர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாரு அதை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்ட போது அது ஒரு ஆச்சரியமான வசனமா இருக்கு கர்த்தர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்காருன்றதே ஒரு ஆச்சரியம் அலையா பிரிஸ்தலாட் இன்றைக்கு நமக்கு தெரியணும் இந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் மூலமாகத்தான் எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவரை குறித்து ஆத்தர் ஆஃப் லைஃப் அவர் ஜீவனுக்கு அதிபதியாக இருக்கார் அலையா அவர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாருன்னா என்ன செய்வாரு அந்த நாட்கள்ல உடன்படிக்கை பெட்டி போனாலே அந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும் அந்த வீட்டுக்குள்ள நன்மைகள் கடந்து வரும் வியாதிகள் சுகமாகும் செழிப்படைவார்கள் அவருடைய பாதைகள் எல்லாம் நன்மையால் நிரப்பப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் ஒவ்வொரு இடங்களிலையும் அவர் செல்கிற போது எல்லாம் செய்திருக்கார் நன்மை செய்கிறவராகவே அவர் சுற்றி தெரிந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்காருன்னா எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் இங்க அற்புதங்கள் திரளாய் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இங்க அதிசயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் நன்மைகள் ஆண்டவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு அல்ல லூயா அப்ப நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்று ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு பிரைசலாட் அல லூயா இன்றைக்கு நமக்கு தெரியணும் ஆண்டவர் சிலருடைய வீடுகளிலே அவர் காணப்படுகிறார் அலலூயா நம்முடைய உள்ளங்களிலே இயேசு காணப்படுகிறார் நம்மளுடைய நினைவுகளுக்குள்ளே இயேசு காணப்படுகிறார் பிரைஸ்தலாட் ஹலலூயா ஹலலூயா நம்முடைய சபையில நம்மளுடைய இந்த சிறு குடுகையா இருக்கலாம் ஆனா இதற்குள்ள ஒரு கான்பரன்ஸ் காலா இருக்கலாம் ஆனால் இதற்குள்ள இயேசு காணப்படுகிறார் ஹலலூயா பிரைஸ்தலாட் நம்ம ஒரு தூரம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எப்படின்னா வாட்ஸ்அப்ல நம்ம இன்விடேஷன் கொடுக்கும் போது மெசேஜ் அண்ட் பெனடிக்ஷன் ஜோசப் டிக்சன்றதுக்கு பதிலாக ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னு போட்டு பார்க்கும் அப்போதான் நமக்கு தெரியும் ஊர்ல இல்லாதவெல்லாம் அதில் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் ஹலோ லூயா வெளிநாடுகள்ல இருந்தெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் என்னைக்கும் அவர் மகிமைக்குரியவர் ஹலோ லூயா அவர் ஆராதனைக்குரியவர் அவர் ஸ்தோத்திரிடப்படத்தக்கவர் அவர் வருகிற இடத்துல அவர் தான் ராஜாதி ராஜா ஹலோ லூயா 
அவர் எல்லா இடங்களிலேயும் அவருடைய நாமம் தான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அப்ப கர்த்தர் ஒரு இடத்துல அவர் காணப்படுகிறார் என்பதை நம்ம ஜனங்கள் தெரிந்து கொள்ளுகிற போது அந்த இடங்களில அவர்கள் ஆவலாய் வர தொடங்குவார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது உடனே வாசலுக்கு முன்னும் நிற்க இடம் போதாதபடிக்கு அநேகர் கூடி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு வசனத்தை போதித்தார் வாசலுக்கு முன்னும் நிற்க இடம் போதாதபடி அதான் இயேசு அலூயா இன்றைக்கும் இந்த உலகத்துல ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனா இல்ல பொதுவா மற்ற நாட்கள்ல கூட ஜப குடுகைகள் இன்னும் ஆராதனைகள் இன்னும் உபவாச ஜப கூட்டங்கள் இன்னும் பல விதமான கூட்டங்கள் இருக்கு அப்ப இந்த பூமியில வந்து இன்றைக்கும் இயேசுவ நாமத்தினாலே கூடுகிறவர்கள் உண்டு அல்ல லூயா நம்ம இந்த காலில கொஞ்சம் பேரா இருந்தாலும் உலகத்தோடு நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம மொத்தமா பார்க்கிறப்ப நாமும் அந்த கூட்டத்துல ஒரு ஆளாக இருக்கிறோம் அல்ல லூயா பிரைஸ் வாசலுக்கு முன்னு நிற்க இடம் போதாதபடிக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆண்டவரை தரிசிக்க ஆண்டவரை தாகத்தோடு அவரை வரவேற்க நம்ம உள்ளங்களிலே வரவேற்க நம்ம அந்த கூட்டத்தோடு நம்ம காணப்படுகிறோம் அல்ல லூயா அந்த கூட்டம் எப்படிப்பட்ட கூட்டம் பல பாஷைகளுடைய கூட்டம் பல தேசங்களிலே இருக்கிற கூட்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளில இருந்து வருகிற கூட்டம் அந்த கூட்டத்துல ஒரு ஆளாக நம்மையும் தேவன் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் இயேசுவை தரிசிக்கும்படி நமக்கும் ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிற போது நம்ம உள்ளம் இந்த வேலையில கலிகூற வேண்டும் ஹலே லூயா பிரைஸ் த லாட் ஹலே லூயா நான் நினைக்கிறேன் இந்த கூட்டம் எப்படி வந்திருக்கும் தெரியுமா இயேசு வீட்டுல இருக்காரு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற எதிர்பார்ப்புகள் அது ஒரு ஷூட் அப் ஆயிரும் மேல போயிருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு இடத்துல வந்திருக்கான்னு கேள்விப்பட்டாலே எதிர்பார்ப்பு ஜனங்களுக்குள்ளே வரும் ஒரே நடமாட்டமா இருக்கும் ஜனங்களுடைய நடமாட்டம் ஏன்னாப்பா ஊருக்குள்ள வந்திருக்காராமே தலைவர் வந்திருக்காராம எப்படியே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க செய்தி பரவும் இப்ப கர்த்தர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம அதை இமேஜின் பண்ணணும் அது எப்படி இருக்கும் அல்ல லுகியா எல்லாருக்குள்ளையும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்குது இன்றைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்கால வேலை இந்த உலகம் முழுவதிலும் இந்த நாளிலும் கூட அவரை ஆராதித்திருப்பார்கள் அவரை மகிமைப்படுத்தி இருப்பார்கள் கூடி வந்திருப்போம் அதுல ஒரு அங்கமாக நாமும் கூட காணப்படுகிறோம் அப்ப நமக்குள்ளே இப்பவும் என்ன அதிகரிக்கணும் இந்த இயேசுவானவருடைய அவரை குறித்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஹல லூயா அப்படியே எட்டி எட்டி கூட்டத்துல பாக்குறது மாதிரி ஒரே எதிர்பார்ப்பு ஆண்டவர் என்ன செய்ய போற என்னுடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை என்ன செய்ய போற என்னுடைய வாழ்க்கையில எதை ஆண்டவர் மாற்றி அமைக்க போகிறார் எனக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்துல எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்க போகிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மீதி இருக்கிற ஓட்டத்தை ஆண்டவர் எப்படி நடத்த போகிறார் ஹால லூயா இப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்புகளோடு நம்ம காணப்படும் அப்ப ஏசு இருக்கிறார்னே ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் நமக்குள்ள காணப்படும் நமக்குள்ள எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லாமல் நம்ம இருக்கவே முடியாது நம்ம ஆவியில ஒரு கழிகுறுதலும் ஒரு ஆர்ப்பரிப்பும் ஒரு ஆரவாரம் நமக்குள்ள இருந்தான் சரீரத்துல பலவீனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உள்ளத்துக்குள்ள நமக்கு ஆண்டவர் எல்லாம் பார்த்து கொள்ளுகிறவர் இங்க இருக்க ஜீவனுக்கு அதிபதி இங்க இருக்க ஹல லூயா ஜபத்தை கேட்கிறவர் இங்க இருக்க தயவுள்ளவர் ரட்சிக்கிறவர் இங்க இருக்க ஹல லூயா பிரைஸ் த லாட் வியாதிகளிலே இருந்து ஜனங்களை சொஸ்தமாக்குகிறவர் இங்க இருக்க மனங்களுடைய ஏக்கங்களை விருப்பங்களை இன்னைக்கு கூட வசனம் மெமரி வசனம் நம்ம பார்த்து விருப்பங்களை நிறைவேற்றுகிறவர் நம்ம மத்தியில இருக்க ஹல லூயா அவர் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்காருன்னா அது எப்படியாப்பட்ட ஒரு அனுபவமாக ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆக அது இருந்திருக்கும் ஹல லூயா ஜனங்கள் நடமாடி கொண்டு இருந்திருப்பார்கள் ஒரே பரபரப்பாக இருந்திருக்கும் ஹல லூயா இயேசு வீட்டுல இருக்கிறார் என்பதை மாத்திரமே தியானிக்கும் அவ்வளவு திரளான ஒரு ஒரு அனுபவம் அதுல இருக்கும் ஹல லூயா அதை மாத்திரம் நம்ம யோசித்தாலே நமக்குள்ள நம்ம வீடுகளுக்குள்ளேயே தெய்வ பிரசன்னம் அதிகரிக்க தொடங்கும் கூட நம்ம வீடுகள்ல தெய்வனுடைய பிரசன்னம் அதிகரிக்கட்டும் இயேசுவானவரை நம்ம உள்ளத்துல நம்ம வைத்திருக்கிறோம் பரிசுத்தாவியானவரை நம்ம வரவேற்கிறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா வீடு முழுவதும் தேவ பிரசனத்தினாலே நிரம்பும் ஹால லூயா க்ளோரி டு காட் ஹால லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்று ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு அவர்கள் கடந்து வர தொடங்கினார்கள் அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் ஹல லூயா வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் தெரியுமா ஹல லூயா அவர் வசனத்தை போதித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்ப வசனங்கள் போதிக்கப்படுகிறது 
அவர் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்ல எல்லாரும் இருக்காங்க அண்ட் அவர் என்ன செய்ய போறாரு அற்புதங்கள் என்ன அதிசயங்கள் என்னன்னு எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்காங்க ஆனால் ஆண்டவர் வெளியரங்கமாக அவர் செய்து கொண்டிருந்த விஷயம் என்ன அந்த சமயத்துல வசனத்தை போதித்தார் அல் எலுவியா இன்றைக்கும் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வதில் அவருக்கு தடையே இல்லை இன்னைக்கும் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில விடுதலைகளை தருவதில் அவருக்கு கொஞ்சமும் தயக்கமும் அவர் தளர்வோ ஏற்படுகிறதே கிடையாது ஆனால் அவருக்கு மிகுந்த பெரிய நோக்கம் என்ன தெரியுமா அவருடைய வசனங்கள் உபதேசங்கள் சத்தியங்களை நமக்கு போதித்து கொண்டே இருக்கும் அல லூயா அதான் நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து அந்த நல்ல கனியா இருக்குன்னு பறிச்சுட்டு போய் நம்ம வீட்டுல வச்சா கூட அது பழதா போயிடும் ஆனால் இயேசுவை அல்லது அவருடைய வசனங்களுடைய அந்த ஆழ் கருத்துக்களை அந்த சத்தியங்களை நம்ம உள்வாங்கி அதை விரும்பி வாஞ்சித்து நம்ம அதை எடுத்துக்கொண்டு போனால் வேரோடே நம்ம எடுத்துக்கொண்டு போனால் நம்ம வீடுகளில் எல்லாம் கூட இயேசுவானவர் கணிதந்து அவர் நம்மை இன்னமும் அவருடைய ஆசீர்வாதமான வழிகளில் நம்ம நடத்த அவர் வல்லவர் ஹலலூயா பிரைஸ்தலாட் நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் உள்ளுக்குள்ள யார் இருக்கா இப்ப லிமிட்லெஸ் காட் அப்படின்ற ஆங்கிலத்துல ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு லிமிட்லெஸ் காட் இப்ப எங்க இருக்காரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்காரு இதுவே ஒரு காஸ்புலா இருக்கு ஹலலூயா கர் தேவன் ஒரு வானம் கொள்ளாத தேவன் வானம் அவருக்கு சிங்காசனம் பூமி அவருக்கு பாதப்படி ஆனால் அவர் சொ அவர் எங்க இருக்காருன்னு பார்த்தா அவர் வீட்டிற்குள்ளே அவர் காணப்படுகிறார் ஹல எலுவியா பிரிஸ்தலாட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஹல எலுவியா அவர் வீட்டிற்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கிறார் இப்பொழுது நமக்குள்ளே பெரியவர் நமக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கிறார் ஹல எலுவியா அவர் வசனங்களை அவர் போதித்து கொண்டு இருக்கிறார் நமக்குள்ள என்ன இருக்கணும் தெரியுமா வசனங்கள் போதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கு நம்ம இருதயத்துல வசனங்கள் போதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கு ஆண்டவருடைய வசனமே எப்படி சொல்லுகிறது உன் கண்மேல் கண் வைத்து உனக்கு நான் ஆலோ உனக்கு நான் போதித்து அல லூவியா ஆண்டவர் போதிக்கிறவராய் இருக்கிறார் வசனங்களை அவர் போதிக்கிறவராய் இருக்கிறார் அல லூவியா நம்ம நடக்க வேண்டிய வழியை ஆண்டவர் காண்பித்து நமக்கு அவர் போதிக்கிறார் பிரைஸ்தலால் இப்ப தனிப்பட்ட முறையில ப்ராஃபிட்டிகல் ரெவலேஷன்ஸ் நமக்கு வரலாம் நிறையா இப்படியா அப்படியா லெப்ட் எடுக்கணுமா ரைட் எடுக்கணுமான்ற அந்த டீட்டெயில்ல வரலாம் இன்னும் என்ன வரலாம் அப்படின்னா லெப்ட் எடுத்தா என்ன செய்யணும் ரைட் எடுத்தா என்ன செய்யணும்ன்ற அந்த சத்திய வசனங்கள் அந்த உபதேசங்களும் நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஹல லூயா அவருடைய நீதி என்ன அவருடைய மனம் எதை விரும்புகிறது என்பதை நம்ம அறிந்து கொண்டே இருப்போம் அதற்கு காலங்கள் ஆகும் உபதேசத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்க 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 அதை கற்றுக்கொள்ள நம்ம நம்ம இருதயம் தொடங்கும் அப்ப நம்ம ஆவியில பலப்பட தொடங்கும் மறுபடிய கிருபையில் நம்ம பலப்பட தொடங்கும் ஹல லூயா அப்படிதான் இங்கே ஆண்டவர் வசனங்களை அவர் போதித்து கொண்டே இருக்க ஹல லூயா பிரைஸ் த லார்டு இங்க ஒரு ஆச்சரியத்தை நம்ம பார்க்கணும் இப்ப என்ன செய்யறாங்க நாலு பேர் ஒரு திமுர்வாத காரனை சுமந்து கொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஜனக்கூட்டத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு சமீபமாய் சேரக்கூடாமல் அவர் இருந்த வீட்டின் மேற்கூரையை பிரித்து திறப்பாக்கி திமுர்வாத காரன் கிடக்கிற படுக்கையை இறக்கினார்கள் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் அவர் வீட்டுல இருக்காருன்றதே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நான் அதை எப்படி பார்க்கிறேன்னா த லிமிட்லெஸ் காட் கேம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளஷ் ஒரு ஒரு மனிதனும் அவரை தொட்டு அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சுவிசேஷ நற்செய்தியாக அதை பார்க்க முடியுது அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்றதே ஒரு சுவிசேஷத்தின் வல்லமையாக இருக்குது ஏன்னா வானம் கொள்ளாத தேவன் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்காரா அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து அவரு ஆவியா இருக்க தேவன் மாம்சத்துல அவர் வெளிப்பட்டார் ஹல லூயா வார்த்தையானவர் மனித உருவத்துல அவர் கடந்து வந்தார் ஹல லூயா லிமிட்லெஸ் காட் ஆனால் கன்சைசா நமக்கு தேவனை வெளிப்படுத்தும்படி தேவகுமாரன் கடந்து வந்தார் ஹல லூயா ஆனால் இப்ப இன்னமும் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா ஜனக்கூட்டத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு சமீபமா சேரக்கூடாமல் அவரை வான மேல இருந்து மேற்கூரையில இருந்து திறப்பாக்கி அவர் இறக்குகிறார் திமுருவாத காரனை நம்ம என்ன யோசிச்சு பார்க்கணும் எங்கே வசனங்களில எங்கேயும் அவருக்கு மேல ஒரு கூரை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது அது ஆச்சரியமா இருக்கு தேவனே எல்லாவற்றிற்கும் மேல ஏசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர் இந்த இடத்துல அப்ப இது எதை திருஷ்டாந்தப்படுத்துகிறது ஏன்னா மேற்கூரை ஒண்ணு இருக்கு அவரே அவரு ஒரு ஷெல்டருக்குள்ள இருக்காரு ஒரு ரூஃபுக்குள்ள இருக்காருன்றது ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னா அவரே ஒரு அடைக்கலம் நமக்கு அவரே நம்ம புகுமிடமா இருக்கார் ஹல லூயா அவர் ஒரு மேற்கூரை அவருக்கு மேல இருக்கு அதுல இருந்து ஒருத்தனை இறக்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு ஹல லூயா ஆண்டவரை அணுகும்படிக்கு அவர் தன்னை அப்படியாக தாழ்த்தி இருக்கிறார் என்பதை நினைக்கும் போது அந்த நாமத்தை நம்ம தொழுது கொள்ளாமல் இருக்க முடியல ஹல லூயா பிரைஸ் த லார்டு ஏன்னா இந்த இடத்துல திமுருவாதன காரண கொண்டு வந்தா ஜனக்கூட்டம் இருக்கு வெளியரங்கமா இது ஜனக்கூட்டம் அதனால உள்ள வர முடியல நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படியே கடந்து போயிடலாம் நம்ம ஆனா நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் ஏசையா திருக்க தரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது
உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது இப்ப ஜனக்கூட்டம் என்று இங்கே வெளியரங்கமாக எழுதப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆவியானவருடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் நம்ம வேதத்தை ஆராய்கிற ஒரு ஜனமாக இருக்கிறோம் நம்ம ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளுகிற போது என்ன புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஓஹோ இந்த இடத்துல ஜனக்கூட்டம் தடை கிடையாது என்னைக்கும் ஜனக்கூட்டம் ஒரு மனிதனுக்கு தடையாக வர முடியாது ஆனால் அவனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே பிரிவை உண்டாக்குகிறது அவனுடைய அக்கிரமங்களே வசனம் சொல்லுகிறது தேவனுக்கு நடுவாக பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது ஹலலூயா அப்ப இந்த இடத்துல இந்த மனிதன் வரக்கூடாமல் போனதுக்கு காரணம் என்ன வெளியரங்கமாக பார்த்தா ஜனக்கூட்டமா இருந்தாலும் அதை ஆழமாக நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவனுக்குள்ளே பாவம் இருந்திருக்க வேண்டும் அதனாலே தானே அவனால இயேசுவின் அருகே வர முடியல ஆனால் ஒரு மனிதன் பாவத்தோடு இருக்கிற போது அவன் தேவனிடத்துல சேர முடியலன்றதுனாலதான் கர்த்தராகிய இயேசு அவர் ஒரு கூரைக்கு கீழாக அவர் கடந்து வந்திருக்கிறார் ஹலலூயா காரணம் எப்கூரையை பி பிச்சாவது அவரை அணுகிவிட அவர் நமக்கு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் பிரிஸ்தலார் அவர் உயரமான சிங்காசனத்துல விட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தனும் பக்கத்துல போக முடியாது அலையலூயா அவர் வானங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்திருக்கிற தேவன் பக்கத்துல ஒருத்தனும் போக தகுதி இல்லை அந்த கூரையெல்லாம் பிச்சுட்டு போகவே முடியாது ஏன்னா அவருக்கு கூரைகளே தேவைப்படல அவர் ஒரு வீட்டுல இருக்கிறார் என்பதே சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று எப்படி இந்த பூமியில நம்ம தேவனை குறித்து விசுவாசிக்க சில காரியங்களில நம்ம தயங்குகிறோமோ அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் பரலோகத்துல இருக்கிற தூதர்மார்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் என்ன தெரியுமா இயேசு ஒரு வீட்டுல இருக்காரா அது எப்படி பாசிபிள் நம்ப முடியாமல் இருந்தது அல்ல லூயா இயேசு ஒரு கூரைக்கு கீழாக இருக்காரா அது எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு அவங்களுக்குள்ள ஆச்சரியம் இருந்திருக்கும் அவங்களுக்குள்ள நம்பிக்கை வராம இருந்திருக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா இயேசு வானவரே நமக்கு அடைக்கலமா இருக்காரு அவருக்குள்ளேயே நம்ம கடந்து போக முடிகிறதா இருக்கிறது அவருக்கு மேல ஒரு கூரையை ஏற்படுத்தி தன்னை அதற்கும் கீழாக தாழ்த்தி ஒரு மனிதன் ஒரு பாவம் உள்ள மனிதன் அவரை சந்திக்கும்படி அவர் தன்னை அப்படியே அவர் அவைலபிளா அவர் வைத்திருக்கார் அலலூயா பிரைஸ் அலாட் இன்று இரவும் கூட இயேசு அப்படியே நமக்கு காணப்படுகிறார் அலலூயா க்ளோரி டு காட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் பிரைஸ் அலாட் அலலூயா ஆஹ் இந்த இடத்துல இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஜனங்களுக்கு வெளியில அவர்களுக்கு என்ன நடக்குது உள்ளன்னு யோசித்து கொண்டு இருக்காங்க ஆனால் ஆண்டவர் வசனத்தை போதித்து கொண்டு இருக்கிறார் அலலூயா வசனங்கள் போதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கு அப்பதான் இந்த திமிர்வாத காரனை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார் ஆனால் இப்ப வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது நாலு பேர் ஒரு திமிர்வாத காரனை சுமந்து கொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இந்த நாலு பேர் என்னன்றத தியானிக்கும் போது பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு காரியம் வெளிப்பட்டது நான்கு பேர் யார் அதுல ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தரா யாருன்றத நம்ம விரைந்து ஒரு சில நிமிடங்கள்ல நம்ம பார்த்து முடிக்க போகும் ஒருத்தர் யாரா இருக்க முடியும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாரும் சொல்றது என்ன பூமியில ஒரு நான்கு பேராவது தேவை அப்படின்ற ஒரு கருத்தை சொல்லுவாங்க நமக்கு ஒரு நான்கு பேராவது நம்ம சுமந்து கொண்டு போக மறித்த பிறகு சுமந்து கொண்டு போக நமக்கு தேவைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜீவனோட இருக்கிற போதே நமக்கு ஒரு நான்கு பேர் தேவை அல்ல லூயா அதைத்தான் இந்த வசனம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அதுல என்ன இந்த நான்கு பேர் யாரு முதல்ல யாரா இருக்க முடியும் ஒரு வெளிப்பாடாக இதை நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு தேவனுடைய தாசனா இருக்க முடியும் அல்ல இந்த பூமியில தேவனுடைய தாசர்களை சுவிசேஷகர்களை இன்னமும் அவருடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறவர்களை அவருடைய வசனங்களை போதிக்கிறவர்களை அஹ் பேஸ்டர்களை இப்படி பல விதமான ஊழியக்காரர்களை ஊழியங்களை கர்த்தர் இந்த பூமியில ஸ்தாபித்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம மனிதர்கள் பாவம் இல்லாமல் நம்ம இருக்கோம் நம்ம நினைச்சிட்டு போக முடியாது நமக்கு இந்த நாலு பேருடைய உதவி தேவை காரணம் என்ன பல வேலைகளிலேயும் இந்த இயேசுவை அணுகக்கூடாதபடிக்கு நம்ம வாழ்க்கையில சில அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் கடந்து வந்து விடுகிறது அந்த பாவத்துக்கு இயேசுவானவர் மறித்தார் நமக்கு நேரடியாகவே இயேசுவோடு ஐக்கியப்பட நமக்கு அவகாசம் உண்டு ஆனாலும் இந்த காரியங்களில உபதேசங்களாய் நமக்கு வருகிறது நம்ம வாழ்க்கையில சில தொடர்புகள் இருக்கணும் நான்கு பேருடைய ஒரு ஸ்நேகம் காணப்படும் அல்ல லூயா தனிமையாய் வாழ்கிறது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை கிடையாது ஒரு நான்கு பேரோடையாவது இணைந்து வாழ்கிறது ஒரு விசுவாச ஜீவியமாய் இருக்கிறது அதுல முதல்ல பார்த்தால் அங்கே ஒரு தேவனுடைய தாசனை எனக்கு ஆவியானவர் அவர் வெளிப்படுத்தினார் அல்ல லூயா தேவனுடைய தாசர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படுவது நமக்கு நலமானது பிரைஸ் அலாட் ஹல லூயா நம்ம அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உதவியாக எந்தெந்த அளவில கர்த்தர் நம்ம நடத்துகிறாரோ அந்தந்த அளவில எப்படி எப்படி தேவனை கணம் பண்ணி நம்ம நடந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த கணம் செய்து நம்ம நடந்து கொள்ள தேவதாசர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்துல தனிப்பட்ட முறையில கூட இல்ல ஒரு குடும்பமாக தேவதாசர்களோடு நம்ம தொடர்பில் இருக்கணும் ஹல லூயா 
அவர்களை தாங்குகிறவர்களாக அவர்களோடு நம்ம ஒரு கனெக்ஷன்ல இருக்கிறவர்களாக ஸ்நேகம் பரிமாறி கொள்கிறவர்களாக நம்ம காணப்படும் அப்ப பவுல் சொல்லுகிற போது அவன் சொல்லுகிறான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனை குறித்து ரெண்டு திமோத்தியோ ஒன் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் டூ டிமோத்தி ஒன் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் ஒனேசி பேர் போர்வின் வீட்டாருக்கு கத்த இரக்கங்களை கட்டளையிடுவாராக அவன் அநேகம் தரம் என்னை இழைப்பார பண்ணினான் என் விலங்கை குறித்து அவன் வெட்கப்படவும் இல்லை அவன் ரோமாவில் வந்திருந்த போது அதிக ஜாக்கிரதையா என்னை தேடி கண்டுபிடித்தான் அந்நாளிலே அவன் சக கர்த்தரிடத்தில் இரக்கத்தை கண்டடையும்படி கர்த்தர் அவனுக்கு அனுகிரகம் செய்வாராக அவன் ஏபேசுவிலே செய்த பற்பல உதவிகளையும் நீ நன்றாய் அறிந்திருக்கிறாயே ஓனேசி போர்வின் வீட்டாருக்கு கர்த்தர் இரக்கங்களை கட்டளையிடும் பவுல் வேண்டிக் கொள்கிறான் காரணம் என்ன பவுல் ஒரு ஊழியக்காரன் அவனை இந்த ஓனேசி போர்வு அந்த வீட்டார் இலைப்பார பண்ணினார்கள் குடும்பமாக அந்த தேவனுடைய தாசனை அவர்கள் இலைப்பார பண்ணினார்கள் அல்ல லூயா அப்படி ஒரு ஸ்பிரிட் அந்த ஓனேசி போர்வின் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு இருந்தபடினால இவன் வேண்டிக் கொள்கிறது என்ன அவர்களுக்கு இறக்கம் கிடைக்கிறது இப்ப இந்த திமுருவாத காரணை இயேசுவின் இடத்துல கொண்டு வருகிற நான்கு பேர்ல ஒருவன் தேவனுடைய தாசனா இருந்தால் இப்படிதான் நினைப்பான் இவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில பிரயோஜனம் உள்ளவனாய் என்னோடு கூட சிநேகம் பாராட்டினவனாய் காணப்பட்டான் அதனால இப்பொழுதைக்கு அவனுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில இறக்கம் கிடைக்கிறது இரண்டாவது யாரு நிறைய பேரு தேவதாசர்களோடு தொடர்புல இருக்கும் அங்க கர்த்தருடைய ஊழியக்காரங்களோடு மிகுந்த நெருக்கத்துல இருக்கும்னு சொல்லி தன்னுடைய சொந்த சகோதரர்கள் தேவ பிள்ளைகளோடு அவர்கள் ஐக்கியம் இல்லாமல் போவார்கள் ஆனால் இரண்டாவது நபர் யாராக தெரியுமா இருக்க முடியும் தன்னுடைய சகோதரனாக அல்லது ஒரு தேவ பிள்ளையாக அது இருக்க முடியும் அலூயா இந்த நான்கு பேர்ல முதல் ஆள் தேவதாசன் இரண்டாவது ஆள் தேவனுடைய பிள்ளையாக காணப்பட வேண்டும் அலூயா நமக்கு வசனங்கள் தெரியும் ஒருவருக்காக ஒருவர் மன்றாடுங்கள் ஊக்கமாய் ஜெபியுங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நீங்கள் தாங்குங்கள் என்றெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு சிறு மந்தையாக சபையாக நம்ம இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து வந்தாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஜெபிக்கக்கூடிய கிருபைகளை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம சாட்சிகள் எல்லாம் அப்பப்ப கேள்விப்படுகிறோம் அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன் அலலூயா அப்படி ஒருவருக்காக ஒருவர் மன்றாடுகிற அந்த தேவ பிள்ளை நம்ம வாழ்க்கையில காணப்படும் தன்னுக்கு சகோதரனை நேசிக்காமல் தேவனை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறது அது பிராக்டிக்கலா இல்லைன்னு வசனம் சொல்லுகிறது அது உண்மையாக இருக்க முடியாது என்று வசனம் சொல்லுகிறது அப்போ அப்படி ஒரு ஸ்நேகம் நம்ம வாழ்க்கையில காணப்பட்டிருக்கு இவன் திமுர்வாத காரன்தான் ஆனால் இவனுடைய வாழ்க்கையில நான்கு நபர்கள் இவன் சிநேகித்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஹலோ லூயா பல வேலைகளிலேயும் ஒரு தன் பாவின்னு சொல்லி நம்ம தள்ளி வச்சிடுறோம் அவனை பத்தி யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் அவன் பாவத்துல இருந்தான் ஏன்னா இந்த வசனத்தை வாசித்தால் அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா நமக்கு இந்த வசனத்தை நமக்கு தெரியும் பழகின வசனம்தான் அதுல பார்த்தா ஏழாவது வசனத்துல தேவன் ஒருவரே என்று பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கவர் யார் என்று தங்கள் இருந்தயங்களில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் தருமோ ஐந்தாவது வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு திம் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டு இயேசு திமிர்வாத காரனை நோக்கி மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அல்ல லூயா அப்ப நமக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியுது ஜன கூட்டம் தடை இல்லை பாவம்தான் தடை ஆனால் பாவத்துல இருந்து நம்மை மீட்டு கொள்ளும்படி இயேசு கடந்து வந்திருக்கிறார் அவருடைய உபதேசங்களும் சத்திய வசனங்களும் இருக்கிறது அந்த சத்தியம் நமக்கு என்ன கற்றுத்தருகிறது ஒரு நான்கு பேருடையாவது சிநேகம் இருக்கணும் அந்த நான்கு பேர் தூக்கி கொண்டு வருவார்கள் உன்னுடைய நிலைமையில ஹலே லூயா அப்ப அந்த வாழ்க்கையில நம்ம பார்ப்போமே ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவதாசன் காணப்படுகிறான் தேவ பிள்ளை காணப்படுகிறான் அதுக்கு அடுத்து மூன்றாவது யார் தெரியுமா சில தேவதாசர்களோடும் நல்ல ஐக்கியத்துல இருப்பாங்க தேவ பிள்ளைகளோடும் கூட நல்லா பேசி கலந்துரையாடக்கூடிய ஒரு நல்ல கிருபைகளை பெற்றிருப்பாங்க ஆனால் தங்கள் வாழ்க்கையில அவர்களுக்கு பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்களை கூட தெரியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பாயிண்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக எல்லாம் கிடையாது சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் மோகன் சி லாசரசை நாங்க பார்த்தோம் மோகன் சி லாசரசோட நாங்க பழகணும் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு வாங்க இல்லைனா வேற யாராவது ஒரு பேர் ஒரு பாப்புலரா இப்படி அவர்கள் சொல்லி அவர்களுடைய ஒரு இதை காண்பித்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு லாசரஸ் வீட்டின் வாசல்லையே இருந்தான் அந்த லாசருவை அந்த வீட்டுல இருக்கிறவன் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தான் தரித்திரர் அப்படின்னா அந்த மூன்றாவது ஆள் லூயா நம்ம வாழ்க்கையில தரித்திரனுடைய ஒரு சிநேகம் இருக்கணும் என்னடா இது தேவ பிள்ளையோட சிநேகம் இருக்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு தேவதாசனோட ஒரு சிநேகம் இருக்கிறதுல அர்த்தம் இருக்கு தரித்திரனை நம்ம எப்படி சிநேகிக்க முடியும் த புவர் அல்ல லூயா எக்கானமிக்கலி புவர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சில சமயங்களில் அவனுடைய வாழ்க்கையே அப்படி காணப்படும் அவனோடும் சிநேகம் இருக்கணும் அவனை நம்ம ஒதுக்கி தள்ளிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கடந்து போக முடியாது ஏன்னா இந்த நான்கு பேர்ல ஒருவன் அவனாகவும் இருக்கிறான் அல்ல
அப்ரஹாமின் மடிக்கு வர முடியல அல்ல லூயா இப்ப இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு லாசரச தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு லாசரசாவது இருக்கணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது ஒரு பலவீனப்பட்ட ஒரு சகோதரனாக கூட இருக்கு நமக்கு வெளிப்பாடு வரணும் அல்ல லூயா நமக்கு நடுவிலேயே நமக்கு இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் ரிஸ்தலாட் நம்ம எங்கேயோ தேடணும் போல இருக்கு நம்ம நினைக்க தேவையில்லை நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் நமக்கு நெருங்கினவர்களாக இருக்கலாம் ஒரு பலவீனம் உள்ள ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் காண்பிப்பார் அல்ல லூயா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய சிநேகம் வைத்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்கள் அதைரியப்படுகிற போது அவர்களை தைரியப்படுத்தி அவர்களுக்காய் மன்றாடி அவர்களுக்கு உதவி செய்து காணப்படுகிற போது கத்தர் அந்த மனிதனுடைய ஒரு உதவியோடு கூட நம்மை அந்த மேற்கூரையை திறந்து திறப்பாக்கி பிரித்து திறப்பாக்கி நம்மை இயேசுவிடம் கொண்டு செல்ல இந்த சத்தியம் நமக்கு உதவும் அல்ல லூயா நான்காவது மனிதர் யாரு அல்ல லூயா புரைஸ்தலாட் இந்த நான்காவது பெர்சன் யாரு அஹ் அப்ப நம்ம வேதத்துல பார்த்தால் அபேத் நேகோ ஷாத்ராக் மேஷாக் அவர்கள் அக்கினி சூலையில போடப்பட்டு இருக்கும் போது நான்காவதாக அவர்கள் மத்தியில தேவ புத்திரனுடைய சாயலுக்கு பான ஒரு சாயலோடு ஒருவர் உலாவி கொண்டு இருக்கிறதை இந்த ராஜா பார்க்கிறோம் அல்ல லூயா அப்ப இந்த நான்காவது யாரு யாரா இருக்க முடியும் அதுவும் அக்கினியில உலாவி கொண்டு இருக்கிறவர் யாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல லூயா நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு தேவனுடைய தாசனோடு நம்ம சிநேகம் இருக்கணும் வாழ்க்கையில தேவ பிள்ளைகளோடு நமக்கு சிநேகம் இருக்கணும் ஐக்கியம் இருக்கணும் தரித்திரர்களுக்கு நம்ம உதவியாய் பிரயோஜனமாய் நம்ம காணப்படணும் ஒரு ஆதரவாய் காணப்படணும் இன்னமும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடே நமக்கு ஐக்கியம் பொருந்த வேண்டும் அல்ல லூயா ஏன்னா மேற்கூறிய திறப்பாக்கி போகணும்னா இந்த முதல் மூன்று பேர் மாத்திரம் இருந்தாங்கன்னா போக முடியாது ஏன்னா அவர்களுக்கு அதை திறந்து இறங்க அனுமதி இல்லை அவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஏன்னா இயேசுக்கு மேல இருக்கு இந்த மேற்கூற அல்ல லூயா அப்ப இயேசுக்கு சமமானவர் தான் அந்த மேற்கூறையை திறந்து அவரிடத்துல கொண்டு போக முடியும் இயேசுக்கு சமமானவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் வேறு ஒரு தேச்சரவாலனை உங்களுக்குள்ளே அனுப்புவேன் அல்ல லூயா அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் அந்த மேற்கூறையை திறந்து அதற்குள்ளே கொண்டு செல்ல அவர் இருந்தாதான் இந்த மற்ற மூணு பேரும் கூட செயல்படுவாங்க இன்னும் கூட ஒன்று விளங்கி கொண்டேன் அது ஆச்சரியமாக இருந்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இந்த மீதி மூணு பேரை ஒருங்கிணைத்து நம்ம வாழ்க்கையில கொண் இயேசுவிடம் கொண்டு செல்ல அவர் உதவுவார் அல்ல லூயா வெறும் மனிதனுடைய உதவிகள் பிரயோஜனம் கிடையாது அவர்கள் நம்மை கவிழ்த்து விடுவார்கள் பாதி தூரத்துல கூட்டமா இருக்கு பாடம் பாதிலேயே வச்சுட்டு போயிருவாங்க ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன திரும்ப செய்வார் கொஞ்சம் தேவதாசன் அசந்தாலும் அவனுக்கு நினைவுபடுத்துவார் ஏ நீ ஜபிக்கணும் இன்னும் ஜபிக்காம இருக்க அப்படின்னு வரும் தேவ பிள்ளைக்கு ஒரு ஒரு போன் வரும் அல்ல லூயா பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை ஏற்படுத்துவார் எனக்காக ஜபிச்சுக்கோங்கப்பா அல்ல லூயா அப்படி தரித்திரனை கத்தனம் கண்களில காட்ட தொடங்குவார் நீ யாருக்கெல்லாம் உதவியா இருக்கலாம் நம்ம யாருக்கெல்லாம் ஆதரவா இருக்கலாம் அது சிறு பிள்ளைகளாக கூட இருக்கலாம் அது குடும்பத்துல இருக்கிற புருஷன் மனைவியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் யாரையோ கத்தர் காண்பிப்பார் ஹலே லூயா பிரைஸ்தலாட் சிலர் இந்த மூன்று பேரை நல்லா அவர்கள் பராமரித்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நம்ம குடும்பங்களை நம்ம கைவிட ஆண்டவருக்கு விருப்பம் கிடையாது சில பேர் இந்த தேவதாசன் தேவ பிள்ளைகள் இன்னும் அஹ் இப்படியே போயிருவாங்க ஒரு லைன்ல தன்னுடைய குடும்பத்தை பத்தி விசாரிச்சு பார்த்தா தெரியல ரெண்டு மாசம் ஆச்சு பேசின்றுவாங்க அப்படியே அல்ல ஆண்டவருக்கு தெரியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம இயக்குவாரையானால் அவர் சரியான நேரங்களை ஒதுக்க நமக்கு உதவி செய்வார் சரியான அளவில் நம்ம யார் யார்கிட்ட எப்படி எப்படி நடந்துக்கணும் என்னென்ன செய்யணுன்றது அவரே ஒருங்கிணைந்து அவர் இந்த நான்கு பேரை நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் கொண்டு வருவார் அல்ல லூயா அப்ப குடும்பத்தை குறித்த ஒரு கவலையற்றவர்களாக நம்ம அப்படியே தேவ பிள்ளைகள் தேவதாசர்கள் அப்படி போகணுன்றது ஆண்டவருடைய விருப்பம் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு சிநேகம் உண்டு என்றால் அவரோட சிநேகம் உண்டு என்றால் அவர் ஒரு மனிதனை தன்னுடைய குடும்பத்தோடு கூட எப்படி அந்த ஓனேசி போர்வின் வீட்டார் அப்படின்ற வார்த்தை பவுல் பிரயோஜனப்படுத்தும் அப்ப அந்த வீட்டாரையே பரிசுத்தாவியானவர் ஆசிர்வதிக்கிறார் அவர்களுக்கு நம்மை ஆசிர்வாதமாக வைக்கிறார் அல்ல லூயா பிரைஸ்தலாட் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது பாவங்களை ஆண்டவர் மன்னிக்கிறாரு எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போன்னு சொல்றாரு அவன் எழுந்து தன் படுக்கை பாவங்களுக்கு மன்னிக்கப்பட்டுச்சு பிரைஸ்தலாட் அல்ல லூயா அப்ப நம்ம ஒரு ஃபேன்சியா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரெண்ட்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒருத்தர் மறிச்சுட்டானா அவனை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போறது இயேசுவிடம் கொண்டு போறது தூதர்கள்னு சொல்லுவாங்க உண்மைதான் தூதர்கள் வரலாம் அதுக்கு எல்லா விதமான சாத்தியங்களும் இருக்கு அப்படிதான் இருக்கும் ஆனால் தூதர்கள் வரணும் அப்படின்னா அந்த மனித அந்த ஒரு மனிதனை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போறது சத்தியம்தான் அல்ல லூயா வேதத்தினுடைய சத்தியம் தான் இந்த நான்கு பேர் தான் அல்ல லூயா இந்த ஒரு இந்த சத்தியம் தான் ஒருத்தனை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போ அல்ல லூயா கண்களை மூடி நம்ம ஜபித்து முடி பிரைஸ் தலாடு அல்ல
அவனுக்கு நான்கு பேர் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் சிநேகம் பாரு அவன் பாவிதான் அவனுக்குள்ள குறைகள் இருந்ததுதான் நாமும் இன்றைக்கு அப்படிதான் இருக்கும் தெய்வ சமூகத்துல அவருக்கு முன்பாக ஒருவனும் நீதிமான் அல்ல நமக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் தேவனை முக்கியத்துவப்படுத்தாத சில நினைவுகளும் சில கிரியைகளும் நம்ம வாயின் வார்த்தைகளும் நம்ம செயல்லாமல் இருக்கிற காரியங்களும் கூட நமக்கு விரோதமாக தான் இருக்கு அல்ல லூயா ஆனால் இயேசு அந்த விரோதத்தை சிலுவையில அவர் வெற்றி சிறந்தார் பிரிசலாட் ஒரு வீட்டின் கூரைக்கு உள்ளாக அவர் கடந்து வருகிறார் ஒரு வீட்டிற்குள்ளாக இயேசுவானவர் காணப்படுகிறார் அல்ல லூவியா பிரைஸ் வானம் கொள்ளாத தேவன் வானம் சிங்காசனமும் பூமி பாதபடியுமாக வைத்திருக்கிறவர் ஒரு வீட்டிற்குள்ளே காணப்படுகிறார் அல்ல லூவியா இன்றைக்கு கூட நம்ம அப்படியே கழிப்படணும் நமக்கு இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில இயேசுவானவர் இருக்கிறார் அல்ல லூவியா இந்த சத்தியம் நம்மை நடத்தும் பிரைஸ் இந்த சத்தியம் நம்ம இயேசுவோடு இணையப்படும் இதற்கு ஏற்றபடி நம்ம வீட்டார எல்லாம் நம்ம ஒருங்கிணைக்கணும் இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு வீட்டில் இருக்கிறவர்களை நம்ம ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய தாளந்துகளை கிருபைகளை ஜபங்களை உடையவர்களாக காணப்படும் ஹால லூ ஏன்னா ஓனேசு பூருவின் வீட்டார் எல்லோரும் பவுலை அவர்கள் இலைப்பார பண்ணினார்கள் அதுபோல இந்த நாட்களில இந்த நான்கு சிநேகங்களும் உடையவர்களாக நம்மளும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவர்களும் காணப்படும் தேவதாசனோடு தேவதாசர்களோடு ஒரு சிநேகம் தேவ பிள்ளைகளோடு ஐக்கியம் தரித்திரருக்கு ஆதரவான ஒரு ஜீவியம் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு அந்யோன்யமும் ஐக்கியமும் காணப்பட வேண்டும் ஹால லூயா பிரைஸ் த லார்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்ம வாழ்க்கையில இவர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து வர பண்ணுவார் ஹால லூயா நம்ம அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் சரியான சமயங்களில் சரியான பாதைகளை ஆண்டவர் காட்டுவார் ஹல லூயா சிலருக்கு பெரிதானதை தான் நோக்கி போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஹல லூயா ஆனால் வீட்டின் வாசலில் ஆசரஸ் இருந்தானே பிரைஸ் த லார்டு இன்றைக்கு இந்த தேசத்துல ஒரு சிறு மந்தையாக ஒரு லாசரசை போலதான் நம்ம கூடி வருகிறோம் அல்ல லூயா பலருக்கு தேவ வசனங்கள் போதிக்கப்படுகிறதுடைய இந்த அவகாசங்களை பிரயோஜனப்படுத்த முடியாமல் காணப்படலாம் ஆனால் இந்த நாட்களில அவர்களும் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளணும் அவர்களும் நம்மை நம்மோடு கூட இணைந்து காணப்பட்டு அவர்கள் வருகிற போது பிரைஸ் த லார்டு இந்த சத்தியங்கள் ஜனங்களை விடுதலையாக்கும் அல்ல லூயா பிரைஸ் த லார்டு அல்ல லூயா குளோரி டு காட் தேங்க்யூ லார்டு Praise the Lord. Hallelujah. 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 And if you have a great day, you will be able to get a great day. You will be able to get a great day. You will be able to get a great day. You will be able to get a great day. Oh, you will be able to get a great day. If you have a great day, 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 we will be able to get a great day. We will be able to get a great day. ஓ எங்களுக்கு உடைய வசனம் போதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வசனம் போதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையிலேயே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இதே வேலையிலேயே அற்புதங்கள் நடந்து வசனம் சொல்லுகிறது அல்ல லூயா அன்றைக்கு எல்லோரும் அவன் எழுந்து நடந்ததை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் போனான் அப்பொழுது எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டு நாம் ஒரு காலும் இப்படி கண்டதில்லை என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் ஹலூயா சில வசனங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விசேஷத்தை நம்ம ஒரு காலம் கண்டிருக்க மாட்டோம் ஆனால் அதை நம்ம விளங்கி கொள்ளுகிற போது தேவனை நம்ம மகிமைப்படுத்திக் கொள் சொல்லுவோம் ஹல லூயா இன்றைக்கும் கூட இந்த வசனத்துக்குள்ளே இருக்கிற இந்த தன்மையை இந்த சத்தியத்தை நம்ம ஒரு அற்புதமாய் பார்க்கிறோம் ஹல லூயா நம்ம தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர அற்புதங்கள் நடந்தது ஹல லூயா வசனங்கள் போதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்த போதே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு உண்டானது ஹலலு அதே சமயத்துல அற்புதங்கள் நடந்து சுகங்கள் உண்டாகி எல்லோர் கண்களிலேயும் ஆச்சரியமான விதங்களில அவன் காணப்பட்டானே ஹலலு அதுபோல இந்த வேளையில கத்தரைகளை உயர்த்துவீரா இந்த சத்தியமங்களை நடத்தட்டும் ஆண்டவர் தேங்க்யூ லார்ட் அலலு குளோரி டு காட் முடிவு பரியந்த பரலோகத்துக்கு நாங்கள் வருகிறது வரைக்கும் இந்த சத்திய வார்த்தைகள் எங்களை ஆட்கொண்டு நடத்தட்டும் ஒவ்வொருவர் மேலும் பணியை போல இந்த வேளையில இயேசுவானவர் காணப்படுகிறது வீட்டிலே காணப்படுகிறது அற்புதங்கள் திரளாய் நடக்கட்டும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற அனுபவங்கள் உண்டாகட்டும் ஆராதனைகள் பிறக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்திற்கே துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம் மீட்பெறும் இரட்சகருமான நல்ல இயேசுவே நல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவுலமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே 
பிதாவான தேவனுடைய அன்பும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யமும் ஐக்கியமும் சிநேகமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் காணப்படுவதாக ஆமே கிறிஸ்தலாட் ஹலலூயா